वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर इन मराठी आणि आज आपण बघणार आहे ड्रीम डिफर्ड व्हिच इज रिटन बाय लॉंगस्टन ह्यूज द लॉंगस्टन ह्यूज यांची आपण आज ड्रीम डिफर्ड पोएम बघणार आहे तर या पोएमच्या आधी आपण बघूया लॉंगस्टन यांच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन लॉंगस्टन ह्यूज लॉंगस्टन ह्यूज यांचं पूर्ण नाव जेम्स मर्सियर लॉंगस्टन ह्यूज आहे आणि त्यांचा जन्म फर्स्ट फेब्रुवारी नाईन्टीन वन अँड डेट त्यांची ट्वेंटी सेकंड मे नाईन्टीन सिक्स्टी सेवनमध्ये झालेली आहे आणि लॉंगस्टन ह्यूज हे एक अमेरिकन पोएट सोशल ऍक्टिव्हिस्ट नॉव्हेलिस्ट प्ले राईट अँड कॉलमनिस्ट होते जॉपलिन मिसोरी या ठिकाणावरून आणि ते एक अर्लीएस्ट इनोव्हेटर ऑफ द लिटररी आर्ट फ्रॉम कॉल झॅस पोएट्री तर झॅस पोएट्रीचे एक इनोव्हेटर होते आणि ह्यूज इज अ बेस्ट नोन एज अ लिडर ऑफ द हर्लेम रेनिसन्स तर हर्लेम रेनिसन्स ते एक बेस्ट लिडर होते वेल नोन असे लिडर होते आणि हर्लेम रेनिसन्सच्या आधारावरती त्यांच्या सगळ्या कविता आपल्याला दिसून येतात द ही फेमसली रोट अबाउट द पिरियड दॅट द निग्रो वॉज इन वोग अँड विच वॉज लॅट अप पॅराफेरेस्ड एज वेन हर्लेम वॉज इन बोग तर त्यांनी या द निग्रो वॉज इन बेग वरती या पिरियडच्या दरम्यान त्यांनी बरंच लिखाण केलेलं आपल्याला दिसून येतं ग्रोइंग अप इन द सिरीज ऑफ मेड वेस्टर्न टाऊन यू बिकम अ प्रोलिफिक रायटर ऍट द एन अर्ली एज तर त्यांनी वयाच्या खूप लवकरच लिखाणाला सुरुवात केलेली होती आणि ते एक प्रोलिफिक रायटर म्हणून त्या काळामध्ये नावाजलेले होते देन ही मूव्ड टू न्यूयॉर्क सिटी एज अ यंग मॅन वेअर ही मेड हिज करिअर अँड देन ही बेन टू न्यूयॉर्क सिटी आणि तिथं त्यांचं करिअर पूर्ण केलं देन व्हेरी ब्ल्यूज इन नाईन्टीन ट्वेंटी सिक्स फाईन क्लोज टू द ज्यू ऑफ नाईन्टीन ट्वेंटी सेव्हन हे त्यांचे पोएट्री कलेक्शन फेमस आहेत तर नॉट विदाऊट लाफ्ट इन नाईन्टीन थर्टी हे नॉवेल आहे तर द वे ऑफ द व्हाईट फोक्स इन नाईन्टीन थर्टी फोर हे एक नॉवेल आहे जे रिनाउंड नॉवेल आहे तसं त्यांचं भरपूर लिखाण आहे तर हे वेल नोन त्यांच्या अदर वर्कमध्ये आपण लक्षात ठेवू शकतो ओके तर चला आज आपण पोएम बघूया द ट्रीम ट्रिफर a dream defer what happens to a dream defer does it dry up like a resin in the sun or fester like a soul and then run does it stink like a rotten meat or crust and sugar over like a syrupy sweet maybe it just sags like a heavy load or does it explode तर लॉंगस्टन ह्यूड यांची ही पोएम आपण बघणार आहे तर ही पोएम आहे जी ला हर्लेम असं पण म्हटलं जातं आणि जी अफ्रिकन अमेरिकन पोएट लॉंगस्टन यांनी हर्लेम रेनी सान्सच्या दरम्यान ही पोएम लिहिलेली आहे द पोएट टॉक्स अबाउट द ड्रीम विच इज डेफर्ड इट्स मीन डिलेड डेफर्ड म्हणजे काय विलंब होणे उशिरा उशीर होणे तर ज्याला विलंब लागलेला आहे किंवा ज्याला उशीर झालेला आहे अशा स्वप्नांबद्दल काय करतायत की लॉंगस्टन या कवितेमध्ये बोलतायत तर ड्रीम इज दॅट द इक्वॅलिटी अँड फ्रीडम फॉर द अफ्रिकन अमेरिकन अमेरिकन तर खर तर हे ड्रीम कस कसलं आहे तर अफ्रिकन अमेरिकन हे जे निग्रो पीपल होते तर त्यांच्यामध्ये इक्वॅलिटी वरती आधारित असणारे हे ड्रीम आहे म्हणजे त्यांचं ड्रीम होत की त्यांना सुद्धा व्हाईट पीपल सारखं इक्वल दर्जा मिळावा किंवा समानता त्यांना मिळावी या हे त्यांचं स्वप्न होत आणि हे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी का विलंब लागतोय किंवा विलंब होतय तर ह्या डिस्क्रिमिनेशन बद्दल हा भेदभावाबद्दल असणार हे काय आहे की स्वप्न आहे की हा भेदभाव दूर कधी होणार आहे की आणि आम्हाला कधी फ्रीडम मिळणार आहे हे निग्रो पीपलचं ड्रीम आहे आणि किंवा ब्लॅक पीपलचं ड्रीम आहे आणि मग हे जे कलर बेसिसवर आधारित असणारं जे डिस्क्रिमिनेशन आहे भेदभाव आहे तो आपल्याला या कवितेमधून दिसून येतो ही कविता एकदम छोटी आहे अकरा ओळींची ही कविता आहे ओपन वर्ड्स आहे आणि या पोयममध्ये असं स्पेस स्पेसिफिक स्टांचा नाहीये पण आपल्याला इझी अंडरस्टँड साठी आपण याचे दोन पार्ट करूया की आपल्याला बेटर अंडरस्टँड होईल तर याच्यामध्ये काय केलं की बरेच क्वेश्चन विचारलेले आहेत आपण बघू शकतो की सगळे क्वेश्चन मार्क्स आहेत क्वेश्चन विचारलेले आहेत तर हे क्वेश्चन विचारलेले आहेत की का स्वप्न तुमचं डिले झालेलं आहे किंवा ते कधी सत्यात उतरणार आहे यासाठी ही कवितेमध्ये प्रश्न विचारलेले आहेत कविता छोटी असली तर अर्थ खूप मोठा आहे आणि कुणाला तरी न्याय मिळवून देणारा असा हक्क ही कविता आहे किंवा कुणाला ते अवेअर करण्यासाठी ही कविता आहे तर बघूया आपण ही कविता 
अ ड्रीम डेफर्ड तर या कवितेच्या सुरुवातीला प्रश्न विचारलाय वॉट हॅपन्स टू अ ड्रीम डेफर्ड डज इट ड्राय अप लाईक अ रेझिंग इन द सन तर काय म्हणले की तुमचं स्वप्न जे आहे ते विलंब लागण्यास काय घडलं वॉट हॅपन्स का तुमच्या स्वप्नांना उशीर झालेला आहे डज इट ड्राय अप ते सुकून गेलेलं आहे का जस एखाद रायझिंग द सन रायझिंग म्हणजे काय येणार एक समजा ज्युसी एखाद फ्रूट असेल तर ते जेव्हा ड्राय होत जस सपोज ग्रेप्स असतील तर त्याच काय होणार आहे की मनुका होणार आहे किंवा डे असेल तर त्याच काय होणार आहे की खारीक होणार आहे तसं जे ज्युसी फ्रूट असतं ते जेव्हा ड्राय होत तर त्याला काय म्हटलं जातं की रेझिन म्हटलं जातं तर काय म्हणलंय की डज इट ड्राय अप ते सुकलंय का आणि लाईक अ रेझिन द सन म्हणजे जसं सूर्या च्या उन्हामध्ये ते सुकलेलं आहे का म्हणजेच काय की का उशीर झालेलं आहे ते सुकून गेलंय का देन और फेस्टर लाईक अ सोड अँड देन रन तर म्हणलंय की फेस्टर म्हणजे पस्तू आणि सोर म्हणजे काय की दुखराम तर जे एखादी समजा जखम असेल तर दुखरी जखम असेल तर समजा त्याच्यावरती योग्य वेळी जर इलाज नाही केला तर काय होणार आहे की त्याच्यामध्ये पस होणार आहे आणि मग तुमचं स्वप्नही असं झालंय का की एखाद्या पस झालेल्या जखमेसारखं की जे नंतर दुरुस्त करणं खूप कठीण जात तर इट इज नॉट इजी टू बँडेज फॉर दॅट उंड तर तसं झालंय का तुमच्या ते पस येण्या इतपत तुमचं ड्रीम इतकं डिले झालंय का इतकं डेफर्ट झालेलं आहे का की ते पळूनच गेलंय आणि का ते तुमच्यापासून दूरच गेलेलं आहे डज इट स्टिंक लाईक अ रॉटन मीट कि एखाद्या रॉटन रॉटन म्हणजे काय की कच्च जे मांस असतं आणि स्टिंक म्हणजे दुर्गंधी तर समजा एखादं कच्च मांस असंच पडून राहिलं तर त्याची दुर्गंधी सुटते तसं ते झालंय का तुमचं स्वप्न विलंब झाल्यामुळे किंवा ते पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे किंवा ते वेळ झाल्यामुळे उशीर झाल्यामुळे ते रॉटन मीट जसं स्टिंक होतं किंवा दुर्गंधी असणाऱ्या त्या मांसासारखं झालंय का और क्रस्ट अँड शुगर ओव्हर लाईक अ सिरप इज स्वीट की एखाद समजा सिरप असेल स्वीट सिरप असेल तर ते बराच कालावधी ठेवल्यानंतर काय होते की त्याच्यावरती क्रस्ट तयार होते शुगरची क्रस्ट तयार होते त्याच्यावर पापुद्रा तयार होतो तर तसं झालंय का जे स्वप्न आधी खूप स्वीट होत आपलं फ्रीडमचं स्वप्न होतं इक्वॅलिटीचं स्वप्न होतं आणि ते खूप स्वीट होत आणि आता ते शुगर त्याच्यावर क्रस्ट जमलेली आहे का पापुत्रा तयार झालाय का मे इट जस्ट सॅग लाईक अ हेवी लोड और डज इट एक्सप्लोड आता सॅग म्हणजे काही की खाली वाकणे झुकणे किंवा लोमकळणे तर हे लोमकळते का म्हणजे ते खूप हेवी झालंय का तुमच्या ह्याच्यावरती खूप लोड आलेला आहे का किंवा तुमच्यावरती दडपण आलेला आहे का और डज इट एक्सप्लोड कि ते एक्सप्लोड झालंय का त्याचा स्फोट झालेला आहे तुमच्या स्वप्नांचं नेमकं काय झालेलं आहे वॉट हॅपन टू अ ड्रीम डेफर्ड तुमच्या विलंब लागलेल्या विलंब झालेल्या या स्वप्नाचं नेमकं काय झालेलं आहे पुन्हा एकदा बघूया की त्याला किती छान मेटेफर्ट्स वापरलेले आहेत म्हणजे रेझिन इन द सन म्हणजे उन्हामध्ये सुकलेल्या एका ज्युसी फ्रूट सारखं ते ड्राय झालंय का इतका त्याला विलंब लागलाय का की तुमच्यापासून ते दूरच पळालेलं आहे की एखाद्या कच्च्या मांसाच जशी दुर्गंधी सुटते खूप उशीर झाल्यानंतर तसं ते तुमचं स्वप्न स्टिंकी झालंय का ते असंच त्याला उशीर झालेला आहे का कि एखाद ते एकदम खूप सुंदर आणि स्वीट असं आपलं ड्रीम होत त्याच्यावरती क्रस्ट आली आहे का शुगरची किंवा त्याच्यावरती साखरेचा एक लेअर आलेला आहे का कि ते तुम्हाला खूप हेवी वाटते इतकं जड झालेलं आहे की तुम्ही झुकलेला आहात त्याच्या ओझ्यामुळे आणि डज इट एक्सप्लोड कि ते त्याचा स्फोट झालेला आहे नेमकं तुमच्या स्वप्नांचं काय झालेलं आहे ओके सो लॉंग स्टेन यांनी ही कविता अशा पद्धतीने प्रश्न विचारलेले आहेत की तुमचं जे स्वप्न आहे किंवा ज्याला स्वप्न स्वप्नांना ज्यांच्या स्थगिती लागलेली आहे स्वप्न बघणं बंद झालेलं आहे तर अशा लोकांना पुन्हा जागृत करणं आणि पुन्हा त्यांच्या स्वप्नांना हे प्रश्न विचारलेले आहेत की तुमच्या स्वप्नांचं पुढे काय झालं तर ही खूप चांगली कविता आहे की तुमच्या स्वप्नांना असं ड्राय अप होऊ देऊ नका डिलेट करू नका त्यासाठी त्यांनी सिमिलीज वापरलेले आहेत आणि मेटेफर्ड्स वापरलेले आहेत आणि त्यांचं ड्रीम डेफर्डशी त्यांचं कम्पेअर केलेलं आहे आपल्याला याच्यामधून दिसून येत सो थँक्यू सो मच आय होप यू कॅन अंडरस्टँड 
व्हेरी वेल तुम्हाला ही कविता खूप चांगल्या प्रकारे समजली असेल तर थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ